வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்களுடைய அக்குஹீலர் மோகனகண்ணன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம உடலுக்கு அத்தியாவசியமாக தேவைப்படக்கூடிய ஒரு உணவு பற்றி தான் உண்மையை சொல்லணும்னா அது அத்தியாவசியம் தெரிஞ்சும் நிறைய பேர் இன்றைக்கி அதை நம்ம சாப்பிடாமல் இருக்கும் ஏன்னா அது அந்த பொருளை பற்றின தவறான கருத்துக்கள் நிறைய இருக்குது அந்த பொருளை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி என்ன தவறான கருத்துக்கள் இருக்குன்றத பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்குவோம் ரொம்ப முக்கியமாக அந்த பொருளை சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய உடலில் கொழுப்பு அதிகமாகிடும் இதயம் சம்மந்தப்பட்ட பல கோளாறுகள் வரும்னு சொல்கிறாங்க உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த பொருளை சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா இதயம் உடலில் எந்த ஒரு கோளாறுமே வராது உண்மையை சொன்னால் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நோயுமே தீந்துரும் நம்ம முழு ஆரோக்கியத்தோடு இருப்போம் ஆர் ஆரோக்கியத்தோட உச்சகட்டத்தில் இருப்போம் அப்படியாப்பட்ட ஒரு பொருளை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அது வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம வாழ்க்கையில் எப்பயோ ஒரு தாட்டி யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த தேங்காய் தேங்காவை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் தேங்காய் எவ்வளோ நல்லது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாய்ப்பாலை விட நல்லது ஏன் தாய்ப்பாலை விட நல்லதுன்னா நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல நம்ம தாய்கிட்ட பாலை குடிக்கும் போது தாய்க்கு சளி பிடிச்சிருந்தா குழந்தைக்கும் சளி பிடிக்கும் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல தாய்ப்பாலை விட ஏன் நல்லதுன்னு சொன்னோன்னா அந்த தென்னை மரத்திலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த தேங்காவில் எந்த விதமான ஒரு கெடுதல் கொடுக்கக்கூடிய பொருளுமே இல்லை இப்போ நம்ம தேங்காவை எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கெட்ட கொழுப்பை எல்லாமே மாற்றி நல்ல கொழுப்பாக்குது அது மட்டும் இல்லை நம்ம உடம்புல நோய்க்கான மிக முக்கியமான காரணங்கள் என்னென்னா நம்ம தவறான உணவு பழக்க வழக்கங்கள் தான் ஸோ அப்போ இந்த தவறான உணவு பழக்க வழக்கத்தில் நம்ம வெறும் தேங்காவை டெய்லி நம்மளோட உணவில் சேர்த்துட்டு வரும்போது நம்மளோட செல்கள் சாகக்கூடிய தருவாயில் இருந்தாலும் அதை சரி பண்ணி நல்ல பொலிவோடு வச்சுருக்கு அது மட்டும் இல்லை நம்ம இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த செல்களை பற்றி செல்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நான் ஏற்கனவே வீடியோஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதை தயவுசெய்து பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் ஸோ செல்கள் எந் எதனால் சாகுது அதை எப்படி உயிர்ப்பிக்க முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் நம்மளுடைய உடலுக்கு முழு ஆரோக்கியம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான பொருள் அப்படின்னா தேங்காய் மட்டும்தான் அதனால தான் அந்த காலத்தில் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் இதை கடவுளுக்கு பிரசாதமாக படைச்சாங்க அப்போ தான் நம்ம சாப்பிடுவோம் அப்படின்ட்டு அது கூடிய வாழைப்பழத்தையும் சேர்த்து படைச்சாங்க இதை இன்னும் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கலாம் நம்மளுடைய உடம்புல இருக்கிற ரத்தம் வந்து பிஹெச் லெவல் வந்து எப்படி பார்த்தாலும் அல்கலைனுக்கு நிகராக இருக்கும் ஐ மீன் அல்கலைனுக்கு மேலே இருக்கும் தேங்காவிலையும் அதே மாதிரி தான் அல்கலைனுக்கு மேலே இருக்கும் லைக் எப்படின்னா இப்போ செவன் பாயிண்ட் டூ இருக்குது அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் அளவுக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் இருக்கக்கூடிய பிஹெச் லெவல் ஸோ அப்போ நம்மளுடைய உடம்புல ஒரு சின்ன தீங்கை கூட இழைக்காத ஒரு பொருள்னா இந்த தேங்காய் தான் இது உண்மையை சொல்லணும்னா தேங்காய் வந்து அல்கலைன் வாழைப்பழம் வந்து அசிட்டிக் அதனால தான் தேங்காவையும் வாழைப்பழத்தையும் சேர்த்து கடவுளுக்கு படைச்சாங்க நம்ம முன்னோர்கள் எவ்வளோ அறிவாளிகள்ன்றத நம்ம இதை வச்சு தான் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ தேங்காவும் வாழைப்பழத்தையும் ஒரு மனுஷன் தொடர்ச்சியாக சாப்பிட்டு வரான் அப்படின்னா அவனுக்கு எந்த மாதிரியான நோயாக இருந்தாலும் சரி அது முழுமையாக குணமடைஞ்சு அவன் முழு ஆரோக்கியத்துக்கு வந்துடுவான் அடுத்தது நம்ம இதிலே பார்க்க வேண்டிய ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் நம்ம உடலை புதுப்பிக்கிறது மட்டும் இல்லை நம்மளை ரொம்ப இளமையாகவும் வச்சுருக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமாகவும் வச்சுருக்கு ப்ளஸ் உடம்புக்கு எந்த நோய் இருந்தாலும் தேங்காவை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கட்டாயமாக அந்த நோய் குணமாயிடுன்றத தெளிவாக புரிஞ்சுக்குங்க ஸோ இந்த நோய் குணமாக கூடாதுன்றதுனால மட்டும்தான் தேங்காய் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நிறைய பேர் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க உண்மையை சொன்னால் தேங்காய் ஒரு நல்ல பொருள் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண ஐ மீன் சமைச்சு கிடையாது சமைக்காமல் யூஸ் பண்ணணும் சமைச்சு யூஸ் பண்ணால் அது கெடுதல் சமைக்காமல் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது தேங்காவை பொறுத்த வரைக்கும் உடலில் இருக்கக்கூடிய எந்த மாதிரியான நோயாக இருந்தாலும் குணப்படுத்தும் நான் திருப்பி அழுத்தி சொல்கிறேன் எந்த மாதிரியான நோயாக இருந்தாலும் குணப்படுத்தும் அதில் இருக்கக்கூடிய பல விதமான விட்டமின்ஸும் மினரல்ஸும் உடலுக்கு அத்தியாவசியமாக தேவைப்படக்கூடிய விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் அது வச்சுருக்கு ஸோ அதனால் எப்பயுமே தெளிவாக புரிஞ்சுங்க தேங்காவை பயன்படுத்துறதுனால உடலில் முழு ஆரோக்கியம் தான் கிடைக்குமே தவிர இந்த கொழுப்புலாம் கிடைக்காது அப்படியே கொழுப்பு வந்தால் கூட அது நல்ல கொழுப்பை மட்டும்தான் கொடுக்கும் இதய கோளாறுகள் எதுவுமே வராதுன்றத தெளிவாக புரிஞ்சுக்குங்க ஸோ தேங்காவை பற்றி இன்னும் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய டீட்டெயில்ஸை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஸோ தேங்காவை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆயுட்காலமும் பெருகும் நம்மளுடைய இளமையும் கூடும் நம்ம எவ்வளோ வயசானாலும் ரொம்ப இளமையோடு இருப்போம் அது மட்டும் இல்லை தேங்காவை
அவங்க முழு ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்கன்றத தெளிவாக புரிஞ்சுக்குங்க சமைக்காமல் சேர்க்கக்கூடிய தேங்காவை நன்றி மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்